హాయ్ ఈరోజు మనం క్విక్ షాట్ గురించి నేర్చుకుందాం క్విక్ షాట్ అనేది ఒక షార్టింగ్ అలగారిదం షార్టింగ్ అంటే ఎరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కానీ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్లో కానీ అరేంజ్ చేయడమే షార్టింగ్ అంటారు మనకి షార్టింగ్ అలగరిదం అలగరిదమ్స్ చాలా ఉన్నాయి అందులో క్విక్ షాట్ ఒకటి ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద షో క్విక్ షాట్ ఈ వీడియోలో మనం అలగరిదం ఎక్స్ప్లెనేషన్ మరియు ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చూస్తాము ఓకే ఫస్ట్ ఒక ఎరే ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ని తీసుకున్నాను నైన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో జీరో జీరో బేస్డ్ ఇండెక్సింగ్ అంటే జీరో వన్ టూ త్రీ ఇండెక్ ఇండెక్సెస్ అన్నమాట ఓకే ఈ ఎరేలో మనం చివరి ఎలిమెంట్ని పివెట్ అని పిలుస్తా పిలుస్తామన్నమాట అంటే మనం చివరి ఎలిమెంట్ని పివెట్ అని పివెట్ అని పేరు పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు ఎరే స్టార్టింగ్లో అంటే జీరో ఎత్ ఇండెక్స్ దగ్గర రెండు పాయింటర్స్ రెండు పాయింటర్స్ ఒక పాయింట్ అని అయ్యని ఒక పాయింట్ అని జే అని అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం ఐ దగ్గర ఉన్న వాల్యూని పివెట్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూని కంపేర్ చేయాలి కంపేర్ చేసి ఐ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ పివెట్ దగ్గర ఉన్న వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉంటే స్వాప్ చేయాలి ఐ దగ్గర ఐ ప్లేస్ని జే ప్లేస్ని అంటే చూడండి ఒకసారి స్వాప్ ద టూ నెంబర్స్ ఎట్ ద పాయింటర్స్ వెన్ ఎవర్ ఐ పాయింటర్ ఈజ్ లెస్ దెన్ పివెట్ అంటే ఐ వాల్యూ పివెట్ కన్నా తక్కువ ఉంటే మనం ఐ ప్లేస్ని జే ప్లేస్ని స్వాప్ చేయాలి ఇక టూ అనేది త్రీ కన్నా తక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం స్వాప్ చేయాలి ఎక్కడ ఐ ప్లేస్ దగ్గర జే ప్లేస్ దగ్గర ఈ రెండు ఒక చోట ఉన్నాయి కాబట్టి స్వాప్ స్వాప్ ఎలాగ అక్కడే ఉంటుంది టూ ఎలాగ అక్కడే ఉంటుంది ఓకే లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ స్వాప్ చేసిన తర్వాత రెండు వేరియబుల్స్ని మూవ్ చేయాలి ఓకే దాని తర్వాత సారీ దాని తర్వాత ఇప్పుడు సిక్స్ సిక్స్ త్రీ కన్నా పెద్దది సిక్స్ త్రీ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం చేయం సో జే ఐ పాయింట్ అని మళ్ళీ మూవ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ వన్ త్రీ కన్నా చిన్నది సో మనం ఇక్కడ స్వాప్ చేయాలి దేన్ని దేన్ని స్వాప్ చేయాలి ఐ ప్లేస్ని జే ప్లేస్ని స్వాప్ చేయాలన్నమాట అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని స్వాప్ చేసిన తర్వాత ఐ ప్లే ఐని జేని మళ్ళీ ఒక ఇండెక్స్ని ఒక ఇండెక్స్కి ఫార్వర్డ్ చేయాలి చూడండి ఓకే స్వాప్ చేసిన తర్వాత ఐ ఏమో ఒక ఇండెక్స్కి వచ్చింది జేన్ ఏమో ఒక ఇండెక్స్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాం ఇప్పుడు నైన్ ఉంది కదా నైన్ త్రీ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం ఐ పాయింట్ అని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఏం చేయకుండా అలాగే ఫోర్ ఉంది కదా ఫోర్ కూడా త్రీ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయకుండా జస్ట్ ఐని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం అలాగే సెవెన్ కూడా త్రీ కన్నా పెద్దది సో మనం సేమ్ ఐని ఇంక్రీజ్ చేస్తాం ఫైవ్ కూడా త్రీ కన్నా పెద్దది సో మనం ఏం చేయం సో మూవ్ ఫార్వర్డ్ ఇప్పుడు ఎయిట్ కూడా త్రీ కన్నా పెద్దది అండ్ మనం సేమ్ ఏం చేయం ఇప్పుడు ఈ ఐ ఉంది కదా ఐ అనేది ఎండ్ ఆఫ్తే అరేకి వచ్చేసింది అంటే పివెట్ కన్నా ముందు ముందు ఎలిమెంట్కి వచ్చేసింది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే జే ఉన్న పొజిషన్ని పివెట్ని ఇప్పుడు ఏదైతే జే ఉన్న పొజిషన్ ఉందో దాన్ని స్వాప్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇదే పివెట్ ఇండెక్స్ అవుద్ది అన్నమాట ఇది పివెట్ ఇండెక్స్ అవుద్ది అన్నమాట ఇప్పుడు జే ఉంది కదా ఇది పివెట్ ఇండెక్స్ అవుద్ది అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే త్రీ అనేది మనం ముందుగా ఉన్న కదా ఈ ముందుగా ఉన్న త్రీని దాని పొజిషన్ తీసుకొస్తాం అన్నమాట అంటే ఎలాగ త్రీ కన్నా ము త్రీ కన్నా చిన్న ఎలిమెంట్స్ని దాని ముందుకి త్రీ కన్నా పెద్ద ఎలిమెంట్స్ని దాని పక్కకి తీసుకొచ్చిస్తాం అనమాట అంటే త్రీ కన్నా చిన్నవి దీని ముందుకి త్రీ కన్నా పెద్దవి దాని రైట్కి తీసుకొస్తాం దీని తర్వాత పివెట్ ఇండెక్స్ని ఇప్పుడు కనుక్కున్నాం కదా ఈ పొజిషన్ దగ్గర మనం స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ చేయాలి ఈ ఈ పెద్ద ఎరేని టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేయాలి చూడండి టూ పార్ట్స్ కింద డివైడ్ చేస్తున్నాం చూడండి ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అనేది లెఫ్ట్ పార్ట్ సేమ్ ఇండెక్స్ చూడండి సేమ్ ఇండెక్స్ అండ్ ఇది రైట్ పార్ట్ దీన్ని సేమ్గా డివైడ్ చేస్తామంటే త్రీ త్రీ అనేది ఇంకా మనకి సంబంధం లేదంటే త్రీ అనేది దాని పొజిషన్కి వస్తుందని అర్థం ఇప్పుడు ఇది లెఫ్ట్ పార్ట్ని మళ్ళీ సేమ్ ఫస్ట్ ఎలా అయితే ఏ ప్రాసెస్ అయితే ఫాలో అయ్యామో సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి దీన్ని పివెట్ అనుకుంటాం మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పొజిషన్ దగ్గర రెండు పాయింట్స్ తీసుకుంటాం ఐ అని జే అని ఇక్కడ చూడండి ఎలాగే ఇక్కడ జే అనేది దాని పివెట్ కన్నా పివెట్ ఎలిమెంట్ కన్నా ముందు ఉంది కాబట్టి ఇది ఇప్పుడు ఇది ఐ ఉంది కదా ఈ ఐ అనేది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎరేకి వస్తాం కదా కాబట్టి ఇంక ఇదే పివెట్ ఇండెక్స్ అవుతుంది పివెట్ ఇండెక్స్ అవుతుంది కాబట్టి మనం రెండు స్వాప్ చేయాలి ఇందాక చేసినట్టుగానే 
ఈ రెండే స్వాప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ సేమ్ ఇక్కడ వన్ కన్నా ముందు ఇంకేం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు దీని తర్వాత వన్ తర్వాత టూ ఉంది సేమ్ దీన్ని మళ్ళీ స్పిట్ చేస్తాం స్పిట్ చేసిన తర్వాత టూ అనేది ఒకటే కాబట్టి ఇంకా టూ కూడా మనకి ఇంకా షార్టెడ్ అయిపోయినట్టే అంటే ఇప్పుడు దాకా ఈ పార్ట్ షార్ట్ చేసాం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఈ పార్ట్ ఉంది కదా సేమ్ మనం ఫస్ట్ ఏ విధంగా చేసామో అలాగే చివరి చివరి ఎలిమెంట్ని పివేట్ అనుకుందాం చివరి ఎలిమెంట్ సిక్స్ ఉంది కదా దీన్ని ఇప్పుడు పివేట్ పివేట్ అనుకోవాలి దాని తర్వాత మనం సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ని ఈ అరే యొక్క స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ దగ్గర రెండు పాయింట్స్ పెట్టుకోవాలి ఒకటి ఐ ఒకటి జీ అనుకుందాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు నైన్ అనేది సిక్స్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం కింద ఐ పాయింట్ ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం అలాగే ఇప్పుడు ఫోర్ అనేది సిక్స్ కన్నా చిన్నది సో మనం ఇక్కడ స్వాప్ చేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఫోర్ అనేది సిక్స్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి ఐ ఐని జేని స్వాప్ చేయాలి ఐని జేని అంటే జే అంటే ఇక్కడ పైన ఐ అంటే కింద కదా కింద పాయింట్ కదా చూడండి స్వాప్ చేస్తున్నా స్వాప్ చేస్తే ఫోరు నైను దాని తర్వాత జేని జేని నైన్ జేని ఒక ప్లేస్కి ఇంక్రిమెంట్ చేశాను అట్ ద సేమ్ టైం ఐని కూడా ఇంక్రిమెంట్ చేశాను మళ్ళీ ఇప్పుడు చూడండి సెవెన్ అనేది సిక్స్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేయని అవసరం లేదు జస్ట్ ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేద్దాం దాని తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఫైవ్ సిక్స్ కన్నా చిన్నది సో మళ్ళీ మనం ఇప్పుడు స్వాప్ చేయాలి స్వాప్ ఎక్కడెక్కడ చేయాలి జే ఇండెక్స్ని ఐ ఇండెక్స్ని స్వాప్ చేయాలి సో ఇప్పుడు స్వాప్ చేస్తున్నాం చూడండి స్వాప్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ జే ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఒక ప్లేస్కి అండ్ ఐని యాజ్ యూజువల్కి ఇంక్రిమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు నా ఎయిట్ అనేది సిక్స్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం ఏం చేయని అవసరం లేదు అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఇది ఐ ఉంది కదా ఐ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి రీచ్ అయిపోయాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి ఇదే పివేట్ ఇండెక్స్ అవుతుంది ఇది పివేట్ ఇండెక్స్ అయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఈ స్వాప్ చేయాలి ఈ పివేట్ ఇండెక్స్ని ఈ లాస్ట్ ఇండెక్స్ ఏదైతే అనుకున్నా పివేట్ అండ్ దాన్ని స్వాప్ చేయాలి ఓకే స్వాప్ చేసాం చూసారా ఇప్పుడు మనం యాజ్ యూజువల్గా ఇక్కడ స్ప్లిట్ చేయాలి ఈ పివేట్ ఇండెక్స్ దగ్గర స్ప్లిట్ చేయాలి చూడండి ఈ సిక్స్కి ముందున్న వాటిని లెఫ్ట్ కింద లెఫ్ట్కి స్ప్లిట్ చేయాలి సిక్స్కి తర్వాత ఉన్న దాన్ని రైట్ స్ప్లిట్ చేయాలి చూడండి సేమ్ ఇండెక్స్ కూడా సేమ్ అలాగే ఉంటాయి దాని తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా దీన్ని కూడా చేయాలి ఈ సేమ్ ప్రాసెస్ లాస్ట్ని పివేట్ అనుకుందాం దాని తర్వాత రెండు పాయింటర్స్ ఇది అలాగే ఫైవ్ ఫైవ్ కన్నా ఫోర్ చిన్నది కాబట్టి మనం స్వాప్ చేయాలి కాబట్టి రెండు పాయింటర్స్ ఒకే చోటనే కాబట్టి స్వాప్ చేసిన ఫోర్ దగ్గర ఉంటుంది దాని తర్వాత పివేట్ ఇండెక్స్ ఇది ఫైవ్ స్వాప్ చేసిన తర్వాత జేన్ ఇంక్రిమెంట్ చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చింది ఇప్పుడు ఇది పివేట్ ఇండెక్స్ అవుద్ది అనమాట ఓకే ఇప్పుడు పివేట్ ఇండెక్స్ ఇది కదా దీని తర్వాత ఇప్పుడు పివేట్ ఇండెక్స్ కన్నా ముందు ఫోర్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని స్పిట్ చేస్తున్నాం పివేట్ ఇండెక్స్ తర్వాత ఏమి లేదు ఇక్కడ కాబట్టి ఫోర్ అలాగే సింగిలే కాబట్టి అది అలాగే షార్టెడ్ అనమాట దీని తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పార్ట్కి రావాలి ఈ పార్ట్ చూడండి ఇప్పుడు సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా సెవెన్ పివేట్ ఇండెక్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ మళ్ళీ రెండు పాయింటర్స్ని తీసుకుందాం ఐ జే అండ్ ఇట్ ఈస్ ఐ నవ్ మళ్ళీ నైన్ సెవెన్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం ఏం చేయం సో ఐని ఇంక్రిమెంట్ చేసాం అలాగే ఎయిట్ కూడా సెవెన్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి మనం ఏం చేయం ఓకే దీని తర్వాత సారీ ఇప్పుడు ఎయిట్ కూడా నైన్ కన్నా సెవెన్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి ఇంక్రిమెంట్ చేసాం అట్ ద సేమ్ టైం ఐ కూడా మనకి ఎన్ ఆఫ్ ది ఇయర్కి రీచ్ అయిపోయాం కాబట్టి ఈ పివేట్ ఈ జే ఎక్కడైతే ఉందో దాన్ని ఈ పివేట్ని స్వాప్ చేయాలి సో ఇది జే అనేది ఇది పివేట్ ఇండెక్స్ అవుతుంది కదా దీన్ని స్వాప్ చేస్తే ఇది సెవెన్ ఇది నైన్ అయింది దీని తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా స్పిట్ చేయాలి సెవెన్ కన్నా ముందు ఏమీ లేదు కాబట్టి జస్ట్ సెవెన్ కన్నా తర్వాత దాన్ని స్పిట్ చేస్తే చాలు దాని తర్వాత సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ దీ పాటలో లాస్ట్ దాన్ని పివేట్ ఇండెక్స్ అనుకుని మళ్ళీ స్పిట్ చేయాలి మళ్ళీ సేమ్ రెండు పాయింట్స్తో కంపేర్ చేయాలి కంపేర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఎయిట్ నైన్ కన్నా చిన్నది కాబట్టి మనం ఇక్కడ స్వాప్ చేయాలి కాకపోతే రెండు ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి మన ఎయిట్ అక్కడ ఉంటుంది దాని తర్వాత జే ఒక పొజిషన్కి ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది ఈ జే పేవర్ ఇండెక్స్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ మళ్ళీ స్పిట్ చేయాలి స్పిట్ చేస్తే నైన్ కన్నా తర్వాత ఏమీ లేదు నైన్ కన్నా ముందు ఎయిట్ ఉంది దాన్ని స్పిట్ చేద్దాం
ఎక్స్ ఎయిట్ సింగిల్ ఉంది కాబట్టి సాటెడ్ అయి సాటెడ్ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు స్టార్టింగ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ అలాగే మన ఎరే సాటెడ్ అయిపోయింది అన్నమాట ఫైనలీ మన ఎరే సాట్ అయిపోయింది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ కింద సో ఇదే అనమాట క్విక్ సాట్ అవగలిగిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను ఫాస్ట్గా టైప్ చేస్తాను కోడ్ని పైతాన్లో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము మన అందరం సో మనం పైతాన్తో ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం ఒక స్టార్టింగ్ పొజిషన్ చూసుకుందాం స్టార్టింగ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ మెయిన్ అనుకుంటున్నాను స్టార్టింగ్ నాకు అలా అవ్వటం అనమాట ఎక్కువగా మెయిన్ అని వాడుతూ ఉంటాను స్టార్టింగ్ ఫంక్షన్ని దాని తర్వాత ఎరేజ్ ఈక్వల్ టు టూ కామ వన్ కామ త్రీ కామ నైన్ కామ ఫోర్ కామ సెవెన్ కామ ఫైవ్ కామ ఎయిట్ కామ సిక్స్ ఓకే ఎరే వచ్చిన తర్వాత దాని లెంత్ తీసుకున్నాను దాని లెంత్ తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ప్రింట్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాను ఎరేని ప్రింట్ చేయడానికి సెపరేట్గా వచ్చిన ఫంక్షన్ తయారు చేసుకుంటున్నాను ప్రింట్ ఎరే దీని మెసేజ్ ఏంటంటే బిఫోర్ షార్టింగ్ బిఫోర్ షార్టింగ్ దాని తర్వాత ఎరేని పంపుతాను దాని లెంత్ని పంపుతాను సో మనం ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాము ప్రింట్ ఎరే ఫంక్షన్ని ఓకే ప్రింట్ ఎరే మెసేజ్ ఎరే అండ్ అండ్ ఓకే దాని తర్వాత ఇప్పుడు చేస్తాను జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తాను పెద్ద డిఫికల్టీ కాదు మెసేజ్ కానీ ఓకే ఐ ఇన్ రేంజ్ జీరో టు ఎన్ జస్ట్ ప్రింట్ చేస్తున్నాను అరేంజ్మెంట్స్ని ఇది ఏం కాదు ఇది పాట ఇది షార్టింగ్ అలాగే పాట కాదు జస్ట్ మనకు అందంగా పంపడానికి ఓకే ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేసాం కదా ఇప్పుడు చూద్దాము దీని తర్వాత బిఫోర్ షార్టింగ్ అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ ప్రింట్ ఎరే అని చెప్పి ఒక ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేసుకున్నాం కదా అది మనకి ఎరే అని ప్రింట్ చేస్తుంది దాని తర్వాత క్విక్ షార్ట్ ఇది మన యాక్చువల్ అవగాదం ఇది జీరో అంటే షార్టింగ్ మెసేజ్ దెన్ ఎరే అండ్ అండ్ మనం ఇప్పుడు ఫిక్స్ ఆర్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఫిక్స్ ఆర్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి సో డెఫ్ ఫిక్స్ ఆర్ట్ అదే స్టార్ట్ అండ్ పాస్ ప్రస్తుతానికి మనం ఒకసారి హోల్డ్లో పెడతాం ఫిక్స్ ఆర్ట్ని ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఓకే ఒకసారి రన్ చేద్దాం ఓకే మనం మెయిన్ ఫంక్షన్ కాల్ చేయలేదు జస్ట్ మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం ఓకే రన్ అయ్యా చూసారు కదా బిఫోర్ స్టార్టింగ్ అండ్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ మనకి ఏం స్టార్ట్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు ఫిక్స్ షార్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు జస్ట్ మనం ప్రింట్ చేసాం అంతే సో మనం ఫాస్ట్గా ఫిక్స్ షార్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం మనకి ఏంటంటే స్టార్ట్ అండ్ నేను చెప్పాను కదా ఈ వన్ ఎలిమెంటే ఉండాలి మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్ ఉండాలి సబ్ ఏరియాలో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇమేజ్లో చూపిస్తాను చూడండి ఇమేజ్లో చూడండి ఒకసారి అంటే ఇఫ్ ఎన్ మై ఎండ్ మైనస్ స్టార్ట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ దెన్ ఓన్లీ మనం లోపలికి ఎంటర్ అవుతాం అదర్వైజ్ మనం అలాగే రిటర్న్ అయిపోతుంది దాని తర్వాత ఇప్పుడు ప్రివేట్ ఇండెక్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ప్రివేట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గెట్ ప్రివేట్ ఇండెక్స్ అనే ఒక ఫంక్షన్ తయారు ఒక ఫంక్షన్ మళ్ళీ నేను డిఫైన్ చేస్తాను గెట్ ప్రివేట్ ఇండెక్స్ ప్రివేట్ ఇండెక్స్ అని అని అరే అండ్ స్టార్ట్ అండ్ అండ్ ఇది మనకి ప్రివేట్ ఇండెక్స్ ఇస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ సేమ్ ప్రివేట్ ఇండెక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం యాజ్ యాజ్ వరకే స్పిక్ చేస్తాం మన దగ్గర ఉన్న చూసిన వరకు సేమ్ ఫిక్స్ ఆర్ట్ ఇప్పుడు ఎరే కావును దాని తర్వాత స్టార్ట్ ఇండెక్స్ స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది దాని తర్వాత ప్రివేట్ ఇండెక్స్ మైనస్ వన్ అంటే ప్రివేట్ కన్నా ముందు అంటే లెఫ్ట్ పార్ట్ అనమాట ఇది దాని తర్వాత స్టార్ట్ అదే ప్రివేట్ ఇండెక్స్ ప్లస్ వన్ అండ్ ఎండ్ ఇది రైట్ పార్ట్ అనమాట సో మనకి ఇక్కడతో 
start to implement this. So, now, we will get the event index to implement this. So, we will get the event index to implement this. So, we will get the event index to implement this. So, we will get the event index to implement this. pivot is equal to array of and मन चूसना वगैरह तो ना ये ना दो तो loop चाहिए अली वो का variable कोड चीज़ कॉल करता है यंजे नहीं j equal to start करना and i is equal to also start करना पर i in i in range start and end okay so mana ke loop lawan naga dah, apa tu mana condition lah dah, mana naga ni jangan kena condition ni, ada je ni, ura area file naga dah, adi pivot kena, pivot kena, cina tu nanti mana swap cek naga dah, swap cek asal mana swap function ni kan ini implement cek lagi tu cek asal mana, okay, jen, ini jen ni kena mana swap cek lagi, dan lawat tu ini jen implement cek lagi, ayah laga loop lawan naga tu ni increment होती है ना दरवाजा था मतलब pivot index को j ने pivot index को किया था pivot index ने pivot ने मतलब swap चेंज किया था j का ना अंडे अंडे एक तो pivot अंडे ये ठीक रहा pivot अंडे जान लेगा अपने अंडे ने swap चेंज ना हुआ था मानो कि j ने देखा था वो pivot index ने दान return जा चेंज लिया इंद्रियों टेक रहा मानो जिसको ना गया था pivot index ने दान return जेस ना हुआ था ओके मानो fast का swap ओके मनु फर्स्ट का इम्प्लीमेंटेशन का था तो क्या पूछो होता है मैं इनको लो अक्सर अंचास था ना ओके ओके पाइथन sort dot pipe अगर मैं छोड़े चो करा array sorted successfully एक तो one three nine nine four लेकिन वो sorting जैसा है इधर ascending order में sort जैसा ascending order इधर just तो मेरो एक करा last दिन है ना कि grad दिन बैठ कर चारे descending order में sort है अंते video नच्छे ना ना नो नच्छे like चेंडी नच्छो को दे dislike चेंडी and thank you very much for watching this video Stay hard.